Thailand, deportohet një aktivist burmes. Autoritetet e imigracionit të Thailandës kanë dëbuar tre disident të Myanmarit në Myanmar, duke i vën ata në rezik serios të persekutimit dhe abuzimeve të tjera, tha sot Human Rights Watch. Autoritetet e Myanmarit duhet të zbulojnë me njëherë vendodhjen e tre aktivistëve me shkuj, Tiha, 38 vjeq, dhe Nai Win, 31, dhe Sopi U Rey, 26, si dhe akuzat që ata bëjnë. Më një pril 2023, autoritetet tajlandese arestuan tre antar të grupit rebel, kolona komando e batalionit të luanve, me dushimin se kishin hyr ilegalisht në qytetin kufitar Tajlandë Myanmar të Maesot, provinca Tal. Autoritetet e imigracionit të Tajlandës i adorzuan tre burat rojeve kufitare me lidhje të ngushta me ushtrin më 4 pril në mja a 2, shteti Kain, në anën e Maesot të Myanmari. Dëbimi i palishëm i disidentve nga autoritetet tajlandeze është një akt bashkëpunimi me ushtrin e Myanmarit dhe jeta dhe lirit e tyre tani janë në rezik, tha e lajnë nga Human Rights Watch. Drejtoresha e Pearson Asia tha, Autoritetet tajlandeze po injërojnë faktin se ata përbalen me rezik të madhë në Myanmar. Mediat e Myanmarit raportuan se rojet kufitare i qëluan dhe i plagosën teksa po përpiqeshin të iknin. Të tre më pas ju dorzuan forcave të sigurisë së qeverisë ushtarake si pas burimeve. Që nga grushti i shtetit ushtarak në shkur 2021, Tajlanda ka par azil kërkuesit të ikin duke përfshirë antar të grupeve rebele. Qeveria tajlandese ka bashkëpunuar gjithnje e më shumë me qeverin ushtarake të Myanmarit për të ngacmuar, arestuar dhe deportuar këta njerëz. Më 22 mars 2023, autoritetet tajlandese bastisën 20 ndërtesa në qytetin maesot të përdorura nga antarët e forcave anti-ushtarake të mbrojtjes populore dhe azil kërkuesit nga Myanmari. Që nga grushti i shtetit, ushtria e Myanmarit ka kryer sistematikisht vrasje masive, tortura, ndalime arbitrare dhe sulme pa dalim në të gjithë vendin, të cilat të gjitha përbëjnë krime kunder njerëzimit dhe krime lufte duke pasur parasysh shkeljet e përhapurat të të drejtave të njerëju të kryra nga ushtria e Myanmarit, këthimi i detyruar i azil kërkuesve dhe refugjatve në Myanmar nuk në nënkupton rjadhvesim në vendet ku egziston rezik real i persekutimit, torturës ose dëmeve të tjera serioze. Shkel parimin e mos, këthimi si pas ligjit ndërkomptar. Edhe pse Tajlanda nuk është palë në konventën e refugjatve të vitit 1951, ajo është e detyruar nga parimi i moskëthimit si pas të drejtës zakonore ndërkomtare. Përveç kësaj, Tajlanda ka ratifikuar konventën kundër torturës dhe trajtimeve ose ndëshkimeve të tjera mizore, që njerëzore ose degraduese, konventa kundër torturës, dhe konventën ndërkomtare për mbrojtjen e të gjithë personave nga shdukja me forcim. Tajlanda ka përfshirë dispozitat e të dy konventave në ligjin e saj të sapo miratuar për parandalimin dhe shtypjen e torturës dhe shdukjeve të dëtyrueshme. Ligjin dalon ekstradimin ose ekstradimin në një vend tjetër të kujtoj që ka arsyet arsyeshme të besoj se është në rezik të torturës ose shdukjes me forës. Të dy autoritetet tajlandese dhe të Myanmarit duket se kanë marveshje që i vën azil kërkuesit në rezik të konsidereueshëm, tha person. Kombet e bashkuara dhe qeverit për katë se i kanë kërkuar publikisht qeveris tajlandeze të ndaloj kryerje në shkeljeve të tila serioze të ligjit ndërkomtar dhe i kanë kërkuar ushtrisë së Myanmarit që ti informoj me njëherë për situatën aktuale, të tre aktivistëve anti-qeveritar të rjadhësuar. Unë duhet t'ju pyes për të shpjeguar.